வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஏடி இன்டெக்ரேட்டர் ப்ரைமரி ஜோன் ஃபார் எஸ்ஆர்வி ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ சர்வீஸ் லொக்கேட்டர் ரெக்கார்டுக்கு தேவையான ஒரு ப்ரைமரி ஜோன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வில் மோன் டு த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து ஒரு ஏடி இன்டெக்ரேட்டட் ப்ரைமரி ஜோன் ஃபார் ஹோஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் இப்போ சர்வீஸ் ரெக்கார்ட்ஸுக்காக ஒரு ஏடி இன்டெக்ரேட்டட் ப்ரைமரி ஜோன் கிரியேட் பண்ணுவோம் அகெயின் ஃபார்வர்ட் லுக்கப் ஜோனில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூ ஜோன் கொடுங்க and uh, zone primary uh, zone type வந்து primary zone கொடுக்குறோம் and இதையும் வந்து ஏடி கூட இன்டெக்ரேட் பண்ணுறோம் ஸ்டோர் ஜோன் இன் ஆக்டிவ் டாட் இதை எனேபிள் பண்ணிடுறேன் அண்ட் ஆக்டிவ் டாட் இ ஜோன் ரெப்ளிகேஷன் ஸ்கோப் வந்து டு ஆல் டிஎன்எஸ் சர்வர்ஸ் ரன்னிங் ஆன் டொமைன் கண்ட்ரோலர்ஸ் இன் திஸ் டொமைன் காமட் லேப் காமட் லேப் டாட் இன் அதை செலக்ட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் ஜோன் நேம் என்ன கொடுக்கணுன்னாக்கா அண்டர் ஸ்கோர் எம்எஸ்டிசிஎஸ் அண்டர் ஸ்கோர் எம்எஸ்டிசி எம்எஸ்டிசிஎஸ்னாக்கா மைக்ரோசாஃப்ட் டொமைன் கண்ட்ரோலர் சர்வீஸ் ஸோ இப்போ டொமைன் கண்ட்ரோலரோட சர்வீஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான ஜோன் அப்படிங்கிறதுனால அண்டர் ஸ்கோர் எம்எஸ்டிசிஎஸ்னு கொடுக்குறோம் ஸோ இது வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் நேம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எல்லா டொமைனுக்குமே இது ப்ரிஃபிக்ஸ் நேம் காமனாக இருக்கணும் அண்ட் ஃபாலோட் பை உங்கள் டொமைன் நேம் ஸோ நம்ம நம்மளோட டொமைன் நேம் இங்கே வந்து காமட் லேப் டாட் இன் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அதை கொடுக்கணும் ஸோ அண்டர் ஸ்கோர் எம்எஸ்டிசிஎஸ் டாட் உங்களோட டொமைன் நேம் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் நேமாக இருக்கணும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு அந்த நேம் வேணாலும் கொடுக்கக்கூடாது ஸோ இதை கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க அண்ட் ஜோன் டைனமிக் அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அலோ ஒன்லி செக்யூர் டைனமிக் அப்டேட் கொடுக்கறது தான் ரெக்கமெண்டு ஸோ இதை கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா அண்ட் ஃபினிஷ் ஸோ இவ்வளோ தான் ஜோன் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ரெக்கார்டு இருக்குது ஒரு நேம் சர்வர் ரெக்கார்டு இருக்குது ஸோ இங்கேயும் வந்து நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் இப்போதைக்கு அப்படியே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பார்க்கலாம் முன்னாடி வந்து ஹோஸ்ட் ரெக்கார்டு இருந்தது நேம் சவர் ரெக்கார்டுக்கு ஸ்டார்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டு அத்தாரிட்டி ரெக்கார்டு இருந்தது இப்போ அது எப்படி இருக்குது ப்ளஸ் அண்டர் ஸ்கோர் எம்எஸ்டிசிஎஸ்னு ஒன்று புதுசாக க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இங்கேயும் வந்து அண்டர் ஸ்கோர் எம்எஸ்டிசிஎஸ் டாட் காமட் லேப் டாட் இன் இந்த ஜோன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் க்ரியேட் ஆகணும் அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ இன் மீன் வைலில் நம்ம மற்ற ரெக்கார்ட்ஸில் அப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஹோஸ்ட் ரெக்கார்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இந்த ஹோஸ்ட் ரெக்கார்டோட நேம் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சர்வர் ஜீரோ ஒன் டாட் காமட் லேப் டாட் இன் அப்படின்னு இருக்குது தட் இஸ் நம்ம டொமைன் கண்ட்ரோலரோட நேமுக்கு ஒரு ஹோஸ்ட் ரெக்கார்டு இருக்குது ஆனால் டொமைன் நேமில் ஹோஸ்ட் ரெக்கார்டு இல்லை ஸோ டொமைன் நேமில் ஹோஸ்ட் ரெக்கார்டு இருந்தால் தான் அந்த டொமைன் நேம் ரிசால்வ் ஆகும் அப்போ தான் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸே டொமைனில் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ரெக்கார்டு வந்து க்ரியேட் ஆகலை இன்னும் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த ரெக்கார்டு கிரியேட் ஆகாமல் போகலாம் அப்போ அந்த மாதிரி கேஸாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது மேனுவலாகவும் கிரியேட் பண்ணலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ ஒரு டிஎன்எஸ் கன்ஃபிகர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த டிஎன்எஸில் வந்து ரெக்கார்ட்ஸை வந்து நமக்கு வந்து சிலதை வந்து மேனுவலாக வந்து ஆட் பண்ணணும் இன்கேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகலைன்னாக்கா அப்படி மேனுவலாக ஆட் பண்ணுறது இதெல்லாமும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எப்படி மேனுவலாக ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அன்டில் தென் பபாய்